tamthilia ya sabi imedhaminiwa na Chuo cha St. Maximilian Kolbeck kilichopo Ipuli mjini Tabora kinatangaza nafasi za masomo mwezi March katika kozi za ustawi wa jamii na utawala wa biashara na pia chuo kinatoa nafasi za kuhamia kwa ngazi zote pamoja na wanaokuja kujiendeleza walipoishia yani upgrading kwa waliomaliza ngazi ya cheti katika chuo kinachotambulika na serikali na pia chuo cha St. Maximilian Kolbeck kinatoa huduma katika kozi zifuatazo udaktari na utabibu sifa za mwombaji awe na alama katika masomo ya biolojia kemia fizi kia na somo moja lisilo la dini ufamasia awe na alama D katika masomo ya biolojia kemia na masomo mawili yasiyo ya dini kozi zote zinatolewa kwa ngazi ya certificate na diploma huduma ya hosteli inapatikana chuoni St Maximilian Kolbe ada zao ni nafuu sana na ulipwa kidogo kidogo hadi ya wamu sita kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0782 au 0764 0783 tisa na pia unaweza kuchukua fomu mtandaoni au kutuma maombi online kupitia tovuti ya www.santmaximiliancollege.ac.tz nyote mnakaribishwa unakumbuka makubaliano tuliyoweka miaka saba iliyopita unaitwa nani naitwa Kiumu mahusiano yetu yashafikia kamati lakini tabasamu lako halitaweza kuchukua muda mrefu sana nitageuka kwa kilio huyu sabi Anataka kurudisha vita ya miaka saba iliyopita. Nimekuja huko ajili ya kutolea posa tu na sio hivi ninavyotakayo nifanye. Ni vijana. Kuna kitu kinaonekana hakiko sawa. Kitu gani tena? Nimemfanya nini sabi? Nimetembea. Sio nimekanyaga mdudu gani? Si nimepotea? Ah? Eh, hey. pole bwana. <laughs> Kaka. Ah, tari. Leo nimekutana na binti mrembo kweli kweli. Acha wewe. Ha. Yaani si kukutana na binti mrembo kama yule tangu nimefika katika kijiji hiki. <laughs> Nye vijana. Kuna kitu kinaonekana hakiko sawa. Kitu gani tena? Nimefanya nini sabi? Na kikao na nyinyi baadaye. Unamwelewa wewe? Mimi sijamwelewa wewe, umemfanya nini sabi? Siamfanya kitu. Angalia bwana, mimi nilikwambia kuna mrembo nimekutana naye. Na tulikuwa ndio nikaona ni saa 12 jioni. Kwa hiyo kama kikao chake tutakifanya hata usiku. Po, hiyo usichelewe kurudi. Sema mjomba unamwelewa kweli? Yaani simu ile kabisa. Na tena ananitisha kabisa. Sawa. Yes. Oh. Hivi. Nionge kitu gani unielewe? Unangangania nini hapa? Nimeshakwambia. Naona hivi siku mbili tatu bado unangania kuja tu hapa. Hivi. Unataka mpenzi wangu Sabi? Haje, hakukute wewe hapa.
<laughs> Unaifanya mimi bwega nazi, si ndio? Nina machi matatu alafu usione. Hivi, so wetu, ndani ya miaka saba, ulinitumia kila hizi tu, si ndio? Eti leo unaniambia mimi niondoke, so wetu. Sitaondoka kamwe. Hapa wewe utaondoka. Siondoki. Utaondoka. <laughs> Siondoki. Alafu kingine, huyo sabi alivyoondoka alikuacha katika wakati gani? Alikuwa cha mchafu. Unanuka shongo. Leo nimekuogesha umetakata amerudi anakuona mzuri. <laughs> Hapa toki mtu. Iwe kwa grader, iwe kwa pikipiki, piki. sitoki. Sikiliza. Mhm. Mm Usimtokane. Unapomtokana sabi. Unapomzungumzia, ujue anamtokana nini. Hapa wewe utaondoka. Siondoki. Beba kolo kolo zako, tembea. Wapi? Acha kwa kinganganizi, mtu kisha katole mekatariwa. Shida nini? Kwa nuna nchukuli yae? Utapasuka. Stafiki. Nima kwa bestafiki? Utapasuka. Mia, eh, eh. Soto, soto. Asia, soto, mistaki, soto. Kwa nuna nchukuli yae? 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 Saito ni achie wana Saito ni achie wana Tembrea Uta kule kunza lilisha hapa Wata kakukuti hapa Sulja na hapa Nukwambi aja Saito uta ni kumbuka Haina shida Afu kumbuka kwa mba hii vita inianza. Ndiyo kwanza mbichi nomba ujipangi. Nenda zako. Hivi, ulinendo ni ito nani? Unaonekana ni msaulifu sana. Hamna si unajua tena kichwa kina vitu vingi. Naitwa Chumu. Chumu. Una jina zuri sana. Chumu. <laughs> ah, Chumu. Unaishi na nani hapa kijijini? Naishi na mamaangu na kakaangu. Pia naishi na watu wasioonekana. <laughs> No. Nipo huko nyuma. Ah, mimi nika huko. Eh, leo mimi zangu kuna punga punga upepo. Haya sawa, mimi na kuna sehemu naenda. Ulipe nisindikize basi. Wewe nenda tu bwana, mimi utanikuta. <laughs> Kwa hiyo tangia siku ile mpaka leo, yani utaki kabisa kuongozana na mimi. Si ndio? Kadi. Sisi ni kwamba mimi nimepumzika tu hapa. Wewe inaenda, mimi utanikuta. Haya mm. sawa. Miogo ni chochote chemche iko ndani. Alafu kakaako Adamu akija, mwambie kwamba yale makande ni ya usiku. Sawa. Mimi naenda. Ah. Sabi. Hivi Sabi, kwa mzee kwa mzee kwa mzee Jungu unafahamu? Watu somekana? Ndiyo. Ndiyo kina nani yao? Utaji wa mdo kifika. Sao. Chumu, kiukuli nilivyokuona pali usiku ya kwanza, nikikuwa nimepata masoli mengi sana ambayo niwee peki ya kina mdo ngeweza kuyajibu. Ndiyo mana, nilitamani tena kuna na nawe kwa mara nyingine. Evi, kuna kitu nilikuwa nahitaji nikuulize. Je, akitokea mtu akawa amekupenda na anahitaji wewe mchumba wake, ikiwezekana akuoe kabisa. Upo tayari? Unamaanisha nini? <laughs> Unajua mimi hapa mwanzio sina mchumba kabisa. Na wala sina mwanamke yeyote ule kwenye maisha yangu. Na tangu nilipokuona pale 
ki ukweli nilitokea kukupenda sana chum naomba uwe mchumba wangu na nitaji ni kuoe kabisa unatokea dar es salaam eh natokea dar es salaam naonekana vijana wa dar es salaam na haraka sana napenda kufanya mambo kwa pupa bila kukata mpangilio pia jambo lenu mnataka liende kama mnavyotaka nyie <laughs> sio wote sio wote na mimi hapa sijawahi kudanganya katika maisha yangu yani kila ambacho kinatoka katika mdomo wangu ni kitu cha kweli kabisa kwa hiyo hata hivyo ambavyo nakwambia nakupenda nakupenda kweli sa nitafikiria hiyo kweli nili jibu lako litakuwa la mbio nitafikiria Ivi. Kuna guest hapa kijijini. Mzee Jungu? Eh, mzee Jungu. Wewe mfahamu vipi? Ah, sabi, mimi mtoto wa kiume ujue. Alafu, mimi naenda kwa ajili ya kwenda kuangalia angalia mazingira tu. Huenda mtapenda mashamba ili niweze kuwekeza. <laughs> ah, sawa. Kuna mti mkubwa wa mwembe. Ukishafika kwenye mti wa mwembe, kuna njia pacha mbili. Wote ingia kushoto mbele utakutana na minazi minazi mingi yeah. mhm ndio hapo lakini ikitokea umepotea tutamuuliza mtu yani ukishafika hapo sadani kama unaweza kupotea ah, sawa ah, lakini uwai kurudi <laughs> na wai bana baadaye haya Guest ni nyumba za kulala wageni. Nilikuwa <laughs> nataka twende tukaongeongea tu huko kwa sababu hapa mstuni naogopa. Ah. Hapa kijijini hamna nyumba ya kulala wageni. Maana sisi ni wakarimu sana. Wageni huwa tunawalaza majumbani kwetu. Sawa. Una midomo mizuri. na macho yako pia kiukweli chumu kama nikikupata haki ya Mungu tena sitokuacha <tipos> kuliambia tabia mbaya na mm. tabia mbaya gani jamani si nimekuja lakini babu iko wapi ah babu kaenda shambani mimi nimkumbuka mwenzio jamani kweli basi shoga yangu tende huku nyuma
Kwa nini unanifuatilia? Labda ni kwambie jambo moja tu. Ukiona bahari imechafuka, usijaribu kuingia na kuvua samaki. Kichwa changu kina mambo mengi sana. Na akiwezi kuchakata hayo maneno yako yana hao. Unaweza kuniambia una maana gani? <laughs> Sina maana yoyote. Ila ninachojua ni yenye faida kwako. Mm. Mimi ni wakati. Na kikomo changu ni kifo. Mshamba. Unasemaje? Ah, sijasema kitu. Ni bora ungeishi huko kijijini naamini ungeishi kwa amani na furaha kuliko umeishi huko mjini alafu umepitia matatizo mengi hayo kutii. Ndoisha kuwa sasa shoga yangu afanyeni. Ila nakushauri shoga yangu. Kwa nini usingemwambia ukweli kwa kwamba hiyo mimba sio ya kwake? Hapana. Hmm. Yaani kifupi wewe Jumanne mwenyewe hajui hata kama nina ujauzito. <sighs> Hakika kweli haya ni majanga. Na pia unamkumbuka Saito? shoga yangu yani kiufupi so yetu kwa sasa hana hata nafasi kwenye akili yangu yani ninachoaza sasa hivi ni kuhusu haya matatizo nitayatatua vipi unajua so yetu alikuwa anakupenda sana na pia alikuwa anakusubiri nisikilize kila kuswala kwa sasa hivi alina nafasi yani mimi ninachotaka kujua sasa hivi ninafanya nini kuhusu hiki kitu nilichokwambia <sighs> basi usijali kipenzi nitakusaidia kweli kweli <laughs> ndo maana nakupenda <laughs> nakupenda pia <laughs> Yaani ungechelewa kidogo tu. Ungenikosa. Ah, ndugu yangu. Nimeanza kukipenda kijiji sasa. Unajua kilichotokea? Eh. Nimetembea mbali mrefu sana leo, lakini sisiki maumivu kabisa kwenye miguu yangu. Shikamo, <laughs> shikamo. <laughs> Niliwaambia mbaki kwa sababu ya maandalizi ya kufanya mila za hapa kijijini. Sio kwa hizo safari zenu fupi ambazo hazina maana. Unaenda wapi? Ah, mjomba. Mimi naelekea hapo, naenda kuangalia mazingira kidogo ya kijiji. Na wewe umetoka wapi? Ah, mjomba. Nimetoka hapo kuangalia kidogo mazingira ya kijiji. Nikao na nyinyi baadaye. Kuna maswali nahitaji majibu kutoka kwenu. Wewe ndo wapi? Brasa. Mimi naenda hapo, naenda kutembea kidogo. Ila sitachelewa, nitakukuta nyumbani. Sawa. So. Sosha media yako. Kwa nini? Wewe si ulikuwa mpenzi wake Soweto au mmeachana? Nilikuwa lakini sio sasa. 
sasa tuachane nayo unakumbuka risiko kwanza unakuja tulipokutana nilikwambia kwamba nitakutafuta ili tukae tuongee mm, nakumbuka wakati tulipondoka sio wetu alimchukua jaza na kugeuza kwa ndo mpenzi wake kwa hiyo ulivorudi nikajua Mungu amejibu maombi yangu niliamini kuwa wewe utamchukua sio wetu wako na mimi hata nimecheja jo wangu sababu nampenda sana Nisikilize kibe. Kwa sasa sihitaji kuhusishwa kwenye kitu chochote kile. Iwe huyo jaza Soweto au hata we mwenyewe. Ah, Sahamana. Nilijua kabisa ulipofika ungekuwa msaada kesha kwangu. Ili umwambie Soweto kwamba huko tunapokwenda kuna uwezekano wa kumfanya kitu kibaya sana Soweto. Atwa mimi katika maisha yake. Hivi, Kibe. Kwa nini hapa nimetumia lugha gani? Au labda wewe Kiswahili uelewi? <laughs> Nimekwambia hivi, sihitaji kuhusishwa na swala lolote kuhusu nyinyi. Nadhani umenielewa. Bas sawa. Naomba nikuache. Samani, ndio msana. Nataka kukuuliza. Uliza tu bas. Hivi hapa kwa kwa mzee Jungu ni wapi? Mzee Jungu anamjua? Ah, mimi mimi simfahamu. Ila kuna mtu anataka kuonana naye maeneo haya. Sawa, kwa mzee Jungu ni hapo tu mbele hapa ni mbaya tano. Kuna mnazi mkubwa na uwanja mkubwa pale. Yaani mila zile pale kwa mbele kwa. Eh, kwa mbele. Ah. Bas for chukwani. Ila samani. Una mia hapo. Mia? Mm. Ya nini? Ukinipatia okay, mia naweza nikakupeleka. Oh. Na 500 ni hapo. Samani, nipe mko na kulia. Wa. Wa. Hivi vimbo vya huko vina akili. Wa. Unataka kutembea? Sema ni dhaifu hiki kimbwa. Wewe unaitwa nani? Eh? Salama. Salama. Bodi Mwenyewe. Mwenyewe. Bila samani. Bila samani. Ah, uh, ni mwakuta wenyeji hapa. Ni mwenyewe ni mwenyeji hapa. Wewe ni mwenyeji hapa? Ndio. Na nimeshangaa kuona umepita bila kunisalimia vizuri. Hapana unajua sura yako ngeni. Na wasika hapa na watambua. Ndio maana sikushuhulika na wewe. Kwanza nisamee kwa hilo. Na kwani umetoka Dar es Salaam wewe? Ndio, nimetokea Dar es Salaam. Okay, karibu sana. Asante. Okay. Ah, sasa basi. Mimi mfata Sadi. Nimemkuta. Wewe ni nani yake? 